Hello everyone. Today's topic of discussion is meiosis. Meiosis एक ऐसा सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें जो पेरेंट सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे जब वो डिवाइड होगा डॉटर सेल्स में तो उसके अंदर हाफ नंबर आएगा हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी जब अगर पेरेंट सेल के अंदर फोर क्रोमोसोम्स थे फॉर एग्जांपल तो जब वो डिवाइड होगा थ्रू माइसिस तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसके अंदर टू टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा जिसको हम बोलते हैं हेप्लॉइड हाफ हो गया रिड्यूस हो गया इसीलिए माइसिस को हम लोग रिडक्शन डिविजन भी कहते हैं ये माइसिस जो है ये होता है पर्टिकुलरली uh, एनिमल्स uh, के अंदर एंड ऑफ कोर्स इन ह्यूमंस एज वेल इन फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स ठीक है गेमिटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है uh, जिसमें के स्पर्म्स एंड ओवा फॉर्म होते हैं जिसको हम रिस्पेक्टिवली अगर देखें तो स्पोमेटोजेनेसिस एंड ऊजेनेसिस कहा जाता है इसमें यह है कि जो गमीट सेल्स बनते हैं जर्म सेल्स बनते हैं वो बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइसिस उसका रीज़न ये है कि जब डॉटर सेल्स बने तो उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो अदरवाइज अगर इनकी आगे चल के फर्टिलाइजेशन होती और इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही होता जो पेरेंट सेल का था तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हर एक जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल होता जाता तो दैट इज़ व्हाई माइसिस के थ्रू गेमिटोजेनेसिस होता है ताकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाए इन द डॉटर सेल्स माइसिस को दो उसमें डिवाइड किया जाता है आई वुड से दो स्टेटस में माइसिस वन है और माइसिस टू है माइसिस वन में जो डॉटर सेल है वो दो में डिवाइड हो जाएगा और फिर माइसिस टू में फर्दर वो जो दो सेल्स बन गए थे उनकी डिवीजन होगी दूसरी बार और चार सेल्स जो है वो बन जाएंगे अब पहले हम देखते हैं माइसिस वन को उसके बाद हम देखेंगे माइसिस टू को माइसिस वन की चार स्टेजेस हैं नेमली प्रोफेज वन मेटाफेज वन एनाफेज वन एंड टेलोफेज वन माइसिस वन की जो यूनिकनेस है वो लाए करती है इन इट्स प्रोफेज जो कि काफ़ी लंबा है एज़ कम्पेयर टू माइटोसिस क्यों क्योंकि इसी के प्रोफेज में इसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हेप्लॉइड में कन्वर्ट होगा वो आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे होगा माइसिस वन को का जो प्रोफेज है प्रोफेज वन उसको फर्दर फाइव स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है पहली स्टेज है प्रोफेस वन की लेप्टोनेमा या उसको लेप्टोटीन स्टेज भी कहा जाता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो इंक्रीज होता है साथ ही साथ जो क्रोमेटिन मटेरियल अदरवाइज इनविजिबल था इनसाइड न्यूक्लियस वो कंडेंस होकर क्लियर और थिन क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है और क्रोमोसोम्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं इन द न्यूक्लियस सेकेंड स्टेज जो है प्रोफेज वन की वो है जायमोनेमा या जयगोटीन स्टेज भी इसको कहा जाता है इसमें भी शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स फर्दर होती जाएगी कॉयलिंग होती जाएगी कंडेंसेशन होगी और थ्रू आउट प्रोफेज वन में हम देखते रहेंगे कि शॉर्टनिंग या जो थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स है वो जारी रहेगी और वो ज़्यादा विजिबल या जो ज़्यादा ऑब्वियस होते जाएंगे इन द न्यूक्लियस जायमोनेमा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है और इसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट फिनमिन देखने को आता है वो है साइनेप्सिस साइनेप्सिस में क्या होता है जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है उनकी पेयरिंग स्टार्ट होगी तो अब जो क्रोमोसोम्स थे वो बायवेलेंट या टेट्राड की फॉर्म में आ जाएंगे और वो एक सिंगल यूनिट के तौर पर बिहेव करेंगे थर्ड स्टेज है पैकाइनेमा पैकाइनेमा जो साइनेप्सिस जायमोनेमा में स्टार्ट हो चुका था उसकी कंप्लीशन होगी इन द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोफेस वन व्हिच इज़ पैकाइटीन स्टेज या पैकाइनेमा और वही जैसा कि मैंने आपको पहले बताया क्रोमोसोम्स की जो थिकनिंग है या जो उसकी कंडेंसेशन है वो इसमें भी जारी रहेगी न्यूक्लियोलिस जो है वो मज़ीद एविडेंट और ऑबियस होता जाएगा 
साथ ही साथ जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जिन्होंने पेरिंग जिसमें हो गई थी उनमें लूप फॉर्मेशन होगी जिसको कयाजमेटा कहा जाता है दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फिनमिन और यहाँ पर आगे चलकर एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स होगा बिटवीन दीज लूप्स जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर क्रॉसिंग ओवर भी एक बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट फिनमिन है जो कि पैकनेमा स्टेज में हमें देखने को मिलता है जिसकी वजह से डाइवर्सिटी आती है नेक्स्ट uh, जनरेशन के अंदर डिप्लोनेमा स्टेज हम देखते हैं विच इज अ फोर्थ स्टेज ऑफ प्रोफेज वन इसमें जो पेयर्ड क्रोमोसोम थे उन्होंने जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ने पेयरिंग कर ली थी वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे लूप फॉर्मेशन उसमें हुई हुई है दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू कायाजमटा एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्टेज सो अब क्या है जब इनकी रिपेलिंग होगी तो ये कयाजमटा के थ्रू एक एक पॉइंट पर अटैच होंगे बाकी ये जो है वो एक दूसरे को रिपेल करके दूर जा चुके हैं लेकिन एक एक पॉइंट जो कयाजमटा है वहां से ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है नेक्स्ट स्टेज जो लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज वन है विच इज डाइकाइनेस यहाँ पर न्यूक्लियोलाई डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी टूटना शुरू हो जाएगी डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी और क्या होगा कि जो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स है वो मज़ीद जारी रहेगी और आप देखें कि जो क्रोमोसोम्स थे उनकी लेटरल मूवमेंट स्टार्ट हो गई है और बट स्टिल दे आर अटैच टू वन एन अदर थ्रू कयाजमटा और इस ये जो मूवमेंट इसके बीच में हुई और इन्होंने लेटरल मूवमेंट की दिस प्रोसेस और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमेशन है जिसमें जिसमें हमें बहुत क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रोफेज वन पूरा का पूरा जो उसकी पांच स्टेजेस हैं उनमें क्या हुआ बिल्कुल स्टार्ट में जो पहली स्टेज थी लेप्टोनेमा उसमें हमने देखा थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स शुरू हो गई और ये एक, एक बहुत ही क्लियर पिक्चर है जो कि आपको दिखा रही है कि कैसे जो सिस्टर क्रोमेटर्स हैं वो सेंट्रोमेयर के थ्रू एक दूसरे से अटैच हैं फिर जायमोनेमा स्टेज में हमने देखा कि कैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स uh, ने पेयरिंग स्टार्ट कर ली और उन्होंने uh, एक टेट्राड uh, या जो बाईवेलेंट है उसकी फॉर्म uh, इख्तियार कर ली जिस प्रोसेस को हम साइनापसिस कहते हैं उसके अलावा कयाजमटा uh, की हमने बात की कि उसमें कनेक्टिंग uh, 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 हो जाती है दोनों uh, जो क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में और क्रॉसिंग ओवर uh, एक फिनमिना हमने देखा कि पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं क्रोमोसोम्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ जिसकी वजह से वेरिएशन आती है अमंग uh, स्पीशस पेरेंट सेल uh, से जो डॉटर सेल्स uh, हैं वो कैसे वेरी करते हैं थ्रू दिस क्रॉसिंग ओवर फिनमिन फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेज विच इज मेटाफेज वन इस स्टेज में क्या होगा कि न्यूक्लियोलस जो है वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाएगा और यहाँ पर स्पिंडल अपरेटिस बनना शुरू हो जाएगा सेंट्रियोल्स ने मूव uh, कर लिया है टू द रिस्पेक्टिव पोल्स सेंट्रियोल्स आप देख सकते हैं कि दोनों uh, अपने अपने पोल पर uh, चले गए हैं और uh, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं uh, वो काफ़ी एविडेंट हो चुके हैं अब मेटाफेज uh, में मेटाफेज प्लेट बनेगी यानी जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे वो एज अ सिंगल यूनिट मूव करेंगे टूवर्ड्स दी इक्वेटर और एक जो पेयर uh, था उसकी सेंट्रोमेयर uh, एक एक पोल के uh, जो स्पिंडल अपरेटस uh, है स्पिंडल फाइबर्स उसके साथ अटैच हो जाएगी और जो दूसरा पेयर है उसकी सेंट्रोमेयर दूसरे पेयर के साथ कनेक्ट uh, हो जाएगी थ्रू स्पिंडल फाइबर्स जब ये इक्वेटर के ऊपर पहुंच जाएंगे तो हम बहुत ही आ, आसानी से देख सकते हैं कि मेटाफेज प्लेट जो है आ, वो फॉर्म हो चुकी है नेक्स्ट स्टेज इज एनाफेज ये शुरू जब होगी तो इसमें क्या है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो पुल करेंगे सेंट्रोमेयर्स को जो कि जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एक पेयर है वो एक पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा 
और जो दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो दूसरे पेयर जो दूसरा पोल है उसकी तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा और इस तरह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो था वो हेप्लॉयड में डिवाइड हो जाएगा राइट इससे पहले हम देखेंगे कि जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो कनेक्टेड थे कायाजमटा के थ्रू सो एनाफेज में जब वो मूव करना शुरू होंगे टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स उससे पहले कयाजमटा जो है दैट विल गेट लूजन एंड फ्री हो जाएगा और क्रोमेटर्स जो हैं वो इजीली मूव कर सकेंगे टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स द लास्ट स्टेज ऑफ माइसिस वन विच इज टीलो फेज वन टीलो फेज वन बिगिन जब होती है तो क्रोमोसोम्स Uh, उस वक्त बिगन होती है जब क्रोमोसोम्स पहुंच जाते हैं टू देयर रिस्पेक्टिव पोल्स और क्या होता है दोबारा से न्यूक्लियस री अपीयर होना शुरू हो जाएगा और क्रोमोसोम्स की दोबारा से अनकॉइलिंग uh, और वो uh, शुरू हो जाएगी और वो दोबारा से इनविजिबल फॉर्म में आ जाएंगे जैसे कि वो uh, बहुत uh, डिवीजन से पहले इनविजिबल थे और uh, इसके आखिर में क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस भी देखने में आएगा और साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो सेल्स में एक पेरेंट सेल को दो सेल्स में डिवाइड कर देगा जिन और दोनों सेल्स में उसके पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स थे उसके उसका हाफ नंबर है हेप्लॉइड नंबर है सो दैट वाज द एंड ऑफ माइसिस वन जहां पर कि एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल से दो हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बन चुके हैं इसके बाद स्टार्ट होता है माइसिस टू इट ऑल्सो हैज फोर स्टेजेस प्रोफेस टू मेटाफेस टू एनाफेस टू एंड टीलोफेस टू बारी बारी हम इन स्टेजेस को देखेंगे कि इसमें क्या है प्रोफेस टू में हम देखेंगे कि न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगी और क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी थिकनिंग शॉर्टनिंग हो, होना शुरू हो जाएगी और वो विजिबल uh, हो जाएंगे मेटाफेस टू के आगाज में क्या होगा कि जो स्पिंडल अपरेटस है वो बनना शुरू हो जाएगा क्रोमोसोम्स अरेंज होना शुरू होंगे टुवर्ड्स द इक्वेटर और एक जो मेटाफेस मेटाफेस प्लेट है उसकी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी अब सेंट्रोमेयर्स जो हैं वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगी ताकि जब आगे चल के नेक्स्ट स्टेज में इनकी जो है सेपरेशन हो तो जो सिस्टर क्रोमेटर्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी सो सेंट्रोमेयर अगर डिवाइड ना हो तो सिस्टर क्रोमेटर्स डिवाइड नहीं हो सकती सो हियर इन मेटाफेस टू यू कैन सी के किस तरह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर की तरफ आकर सेट हो गए टू मेक मेटाफेस प्लेट और स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए हैं टू देयर सेंट्रोमेयर्स और नेक्स्ट स्टेज एनाफेस टू में हम देखते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनकी कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगी और जो सिस्टर क्रोमेटर्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेज जो कि है टेलोफेज टू उसमें जैसे ही क्रोमोसोम्स अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच जाएंगे तो दोबारा उनकी इलांगेशन और उनकी अनकॉइलिंग uh, स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से न्यूक्लियर uh, मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस जो है अपीयर होना शुरू होगा और कैरियोकाइनेसिस uh, यानी न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म uh, जो है वो भी डिवाइड होना शुरू होगा जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं और uh, जो माइसिस वन के रिजल्ट में जो दो डॉटर न्यूक्लिया डॉटर सेल्स जो बन गए थे हैविंग हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो फर्दर अब डिवाइड होकर फोर हमारे पास अब जो डॉटर सेल्स हैं वो बन चुके हैं जिनमें हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं नाउ वी विल सी द सिग्निफिकेंस ऑफ माइसिस इसकी पहली सिग्निफिकेंस ये है कि माइसिस इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अमंग द स्पीशीज अब क्या है कि हर एक स्पीशी में अगर तो माइसिस uh, ना हो रहा होता और ये होता कि गैमीट्स uh, भी जो है वो माइसिस के रिजल्ट में बन रहे होते तो आगे चल के जब हम देखते कि फर्टिलाइजेशन होती तो क्या होता कि हर एक जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल होता जाता 
तो मायोसिस से क्या होता है कि गैमीट्स में हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं फिर जब इनके आगे चल के फर्टिलाइजेशन हम देखते हैं तो क्या होता है वही जो कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम था वो मेंटेन रहता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन सो इसकी दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट uh, बात है वो ये है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आती है पेरेंट्स और जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है उसके दरमियान में सो so, जो स्पीशिएशन हो जाती है जो वेरिएशन आ जाती हैं सो so, इस सब की जो uh, इसके पीछे जो रीज़न है दैट इज क्रॉसिंग ओवर कि किस तरह से जो पार्ट्स uh, थे वो एक्सचेंज हुए थे बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स और इसकी वजह से कुछ नए करेक्टरिस्टिक्स कुछ नए ट्रेड्स नेक्स्ट जनरेशन में हमें देखने को मिलते हैं हेरिटेटरी करेक्टर्स आर ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सो मायोसिस में वही के एक एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ऑफ कोर्स जो उसके पेरेंट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स की हेरिटेटरी करेक्टर्स वो भी ट्रांसफर होते हैं सो दैट वॉज ऑल अबाउट मायोसिस आई होप कि इस लेक्चर से आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी सारी स्टेजेस की कि कैसे पहले मायोसिस वन हुआ कैसे फिर मायोसिस टू में फर्दर जो सेल्स दो बन चुके थे मायोसिस वन के रिजल्ट में वो चार में डिवाइड हो गया इस तरह से हमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलता है इन द डॉटर सेल्स सो दैट वाज ऑल अबाउट मायोसिस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस